கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே டாக்டர் மார் வேர்க்லர் கிறிஸ்தவ தலைமைத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் ஸ்தாபகரும் தேவனுடைய சத்தத்தை எப்படி கேட்பது என்ற புரட்சிகரமான போதனையின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டிலிருந்து நன்கு அறியப்பட்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரோடு நெருக்கமான உறவுடன் வாழ்வது பற்றி ஆறு கண்டங்களில் போதித்திருக்கிறார் இது எட்டாவது பாகமாகும் இந்த பாகத்தின் தலைப்பு தெய்வீக சுகமளித்தலின் உபகரணங்கள் We want to welcome you to this single session on divine healing. Deviga sugamalithal endra inda thani pagudhikku ungalai varaveerkiren. And I just want to share a few things that God has taught me about divine healing. Deviga sugamalithal petti devan sonna kaariyangalai ungalodu kuda pagirndu kolgiren. So we're not going to lay a, a foundation necessarily we assume that you know about that. Deviga sugamalithalnudaiya aadharangalai neengal mudhalavathu purindu kolla vendum. Bible says that by Jesus' stripes we are healed. Yesu Kristuvudaiya thalumbugalale nam sugamagiram endru vedagamam solugirathu. That would be a good confession. Let's make it together. Nam serndu seivom adu oru nalla oru arikiyaga irukirathu. By Jesus' stripes I am healed. Yesuvin thalumbugalale naan sugamagiren. Thank you Lord. Nandi andavare. Amen. Amen. It's a good confession. Idu oru nalla arikai. And we know Jesus healed everyone that he met. Yesuvai sandhitha anaivarayum Yesu sugamaakinar. So when I prayed for people, um not everybody got healed. Naan janangalukkaga jebikira poludhu devan ellarayume gunapadithinadillai sugamaakinadillai. I think about 20% got healed. Devan 20 sadavidathinarai mattume sugamaakugirar. So I said Lord what could you teach me so that a greater percentage of people get healed when I pray for them Andavare adhigapadiyana janangal sugamaakapaduvatharku naan enna seiya vendum endru devanidathile ketten And so these are a few things he taught me Avar enakku sila kaariyangalai podithar And I still am not at a point where 100% get healed Jebikira 100 perume sugamadaiya kudiyadana kurippugalai naan innum devanidathilirundhu peravillai But we are doing better. Anal nam serandadai seiyamudiyum. So if you'll turn in your Bibles to James chapter 5 verse 14. Yakobu 5th adhigaram adinudaiya 14th vasanathirkku ningal thirippikollungal. Here's one principle that can help us be more effective in healing prayer. Nam sugamaakugira jabathai seivatharkku indha vasanam miga urudhuniyaga irukum. Is anyone among you sick? He must call for the elders of the church. They are to pray over him anointing him with oil in the name of the Lord. ungalil oruvan vyadipattal avan sabayin moopargale varavalaipanaga avargal karthrudaiya naamathinaale avanukku ennai poosi jebipargal. And the prayer offered in faith will restore the one who is sick and the Lord will raise him up and if he has committed any sins they will be forgiven him. Appolude viswasamulla jabam piniyaliye rachikkum karthar avanai elupuvar avan paavam seidavanaanal adu avanukku mannikapadum. Therefore confess your sins one to another pray for one another so that you may be healed the effectual prayer of a righteous man can accomplish much enave ningal sosthamadiyum padike ungal kutrangale oru 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 arikeyittu oru oru kaga oru oru javam pannungal neethiman seiyum mookamana vendudal migavum belanulladha irukirathu so there's a couple principles there one one is that several people are praying for one person inge palavidamana kurippukal ulladhu adil ondru oru oru kaga ellorum jebippadhu and i found that's very effective to do it that way nam andha murayile selvadugira poludhu adu migavum vallaiyum ulladhaga irukum instead of just having one person praying for one person have several praying for one person oru oru kaga oru var jebippadhai kaatilum oru oru kaga anaivar jebippadhu miga nalladhu And the other principle there is the whole idea of confessing sins. அடுத்ததாக உள்ள முக்கிய குறிப்பு என்னவென்றால் பாவத்தை அறிக்கை செய்வதாகும். So we should do both of those. எனவே இந்த இரண்டையும் நாம் செய்ய வேண்டும். And if we're going to pray for a person um you know I'm going to pray a prayer saying Lord uh, um, matter of fact we're going to pray for people when we close here today. நாம் இப்படியாக ஒரு நபருக்கு ஜெபிக்கை செல்கிறோம் என்றால் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபம் செய்வது நல்லது. So let's just pray some of these prayers right now. எனவே இப்படிப்பட்ட ஜெபங்களை நாம் செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். And if you do have pain or sickness in your body, we're going to give you a chance to get prayed for uh, after we close. உங்களுடைய உடலிலே சரீரப் பிரகாரமான ஏதாவது வேதனைகள் நோய்கள் இருக்குமானால் 
இந்த பகுதியின் முடிவிலே நாம் அதற்காக ஜெபிப்போம் நாம் சேர்ந்த இவைகளை சொல்லுவோமா Lord Jesus we honor your word. அன்புள்ள இயேசுவே நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தையை கனப்படுத்துகிறோம். You've told us to confess our sins one to another. ஒருவருக்கு ஒருவர் பாவங்களை அறிக்கையிட வேண்டும் என்று நீர் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறீர். And so Lord we come before you right now. இப்பொழுதே நாங்கள் உமக்கு முன்பாக வருகிறோம். And we acknowledge that there is weakness and sin in our flesh. எங்களுடைய மாம்சத்திலே இருக்கக்கூடியதான பலவீனத்தை பாவத்தை அறிக்கை செய்கிறோம். And Lord we choose to confess that weakness and that sin before you. நாங்கள் எங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த பலவீனத்தை உமக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறோம். For any angers or doubts or fears that we've had we confess those as sins. கோபம், சந்தேகம், அவிசுவாசம், அவநம்பிக்கை போன்றதான இந்த பாவங்களை எல்லாம் உமக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறோம். For any jealousy or bitterness or or lust or sensuality we confess those as sins. பொறாமை, கசப்பு, மாம்ச இச்சை இப்படிப்பட்டதான பாவங்களை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உமக்கு முன்பாக அறிக்கை செய்கிறோம் பெருமை அகந்தை சுதந்திரம் இருமாப்பு போன்றதான எல்லாவிதமான பாவங்களையும் இந்த வேளையிலே அறிக்கை எடுகிறோம் And Lord we choose to turn away from that sin. இப்படிப்பட்ட பாவங்களை எங்களை விட்டு அகற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் தெரிந்தெடுக்கிறோம் And we ask for the blood of Jesus Christ to wash down over us and cover us. இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் அவைகளை எல்லாம் நீக்கி எங்களை பரிசுத்தமாக்கவும் பாதுகாக்கவும் வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். And Lord we thank you that you make us white as snow. ஆண்டவரே அந்த பாவங்களை எல்லாம் நீர் பஞ்சை போல வெண்மையாக மாற்றுகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். And you give us a robe of righteousness that we can put on. நீதியின் கயிறுகளை நாங்கள் அணிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். So we stand cleansed and robed in your presence. உம்முடைய பிரசன்னத்திலே நாங்கள் கரை திரை அற்றவர்களாக காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும். And we thank you Jesus for what you've done for us. நீர் எங்களுக்கு இவைகளை செய்ததனாலே இயேசுவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில். Amen. Amen. It's good to confess sin. நாம் அறிக்கை செய்வது மிகவும் நல்லது. I don't have any problem confessing sin because I know that I'm a sinner saved by grace. எனக்கு பாவத்தை அறிக்கை பண்ணுவதிலே எந்தவிதமான பிரச்சனையும் இல்லை ஏனென்றால் பாவி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்படுகிறான். And when a person comes to me for prayer, one of the questions I'll ask them is this. என்னிடத்திலே ஜெபம் பண்ண வருகிறதான நபர்களிடத்திலே நான் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இதுதான். I'll say when did this infirmity or sickness first hit you எப்போது உங்களை நோய் அல்லது சுகவீனம் தாக்க ஆரம்பித்தது என்று சொல்லி கேட்பேன் one person said 2 years ago ஒருவர் சொல்வார் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்பார் i said what happened 2 years ago in your life 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உங்கள் வாழ்விலே என்ன நடந்தது she said i got a new job in a pharmaceutical company and i was working with my hands and all these toxic drugs நான் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு மருத்துவ கம்பெனியிலே வேலை பார்த்தேன் அப்பொழுது என்னுடைய கைகளிலே பிரச்சனை ஏற்பட்டது and all those toxins were causing rashes on her hands and the nachithanmiyanadu ennudaiya karangalile sila prachanigale undu paninadu so for her to be healed and stay healed she's going to need to get her hands out of those toxins enave andha nabarai porutha varaiyile andha nachithanmai thanudaiya karathai vittu neengi sugam varuvathu mukkiyamagum another lady when i ask her when this happened she said 10 years ago naan adutha oru penmani nadathile eppozhudu yerpattathu endru ketten 10 varadam endargal i said what happened in your life 10 years ago 10 varshathirkku munbaga ungalude vaalkaiyil enna nadandathu endru ketten she said i went through a divorce vivaha murivu enakku yerpattathu endargal all right so that divorce was traumatizing and it opened her up to demonic attack and to sickness and the vivaharathanadu அந்த பெண்மணிக்கு வியாதியையும் பிசாசினுடைய ஆளுகையை தன்னுடைய சரீரத்திலே பெருதலையும் ஏற்படுத்தினது and so we're going to need to do some prayers of repentance with her எனவே மனம் திரும்பதலுக்கு உண்டான ஜெபத்தை அந்த பெண்மணிக்கு செய்ய வேண்டும் if there was anger and bitterness towards her ex spouse she's going to have to repent of that ஏற்கனவே வாழ்ந்த கனவரோடு இருந்ததான கசப்பு கோபம் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் மாற மனம் திரும்ப வேண்டும் and i would probably use inner healing prayer and just ask jesus to walk into that scene uh where she realized that she was being divorced by her husband and the vivaharathu petra penmanikku ullana oru sugam alithal thevai enave yesuvinadam kooti sendru sugam bara naan udavi seigiren and say jesus would you just show up there and would you speak to her the things you wanted to say to her yesuve endha kaariyathilellam indha pennirkku maatram thevai endbadai andha pennukku unartham endru solli ketpen and the lord will speak to her and minister also to her ex spouse endanda kaariyangal ellam yerkanave inda kanavar kaayapadithinaro andha kaariyathai devan velippaduthuvar 
and then we're ready to pray for healing. பின்பு நாங்கள் சுகத்திற்காக ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். And also probably pray deliverance prayer. பொதுவாக விடுதலையை அளிக்கக்கூடிய ஜெபத்தையும் செய்வோம். and cast some demons out. எல்லா விதமான பிசாசுகளையும் துரத்துவோம். Because whenever you harbor bitterness or any sin, you open the door for a demon to come and enter. எனவே கசப்போ அல்லது பாவமோ நமக்குள்ளாக வருகிற பொழுது பிசாசுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கிறோம் என்றுதான் அர்த்தம். And when Jesus ministered healing a lot of what he was doing was casting demons out. இயேசு ஊழியம் செய்த நாட்களிலே மிகவும் அதிகமாக செய்த காரியம் பிசாசுகளை அவர் வெளியே துரத்தினார். I'd like you to turn in your Bibles. வேதாமத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். To Matthew chapter 4 verse 23. மத்தேயு 4வது அதிகாரம் 23வது வசனம். Matthew chapter 4 verse 23. மத்தேயு 4வது அதிகாரம் 23வது வசனம். It said Jesus was going throughout all of Galilee teaching in their synagogues proclaiming the gospel of the kingdom and healing every kind of disease and every kind of sickness amongst the people. பின்பு இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி நடந்து அவர்களுடைய ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி சுத்தமாக்கினார். All right so here it mentions he's healing all sickness all disease. இங்கே இயேசு சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களையும் நீக்கி சுத்தமாக்கினார் என்பதை பாருங்கள். Doesn't really say he's casting demons out. இங்கே எந்தவிதமான பிசாசுகளையும் அவர் துரத்தவில்லை. But if you flip over to Mark and you read the parallel passage you'll find he was casting demons out. ஆனால் மார்க்கிலே இதே போன்ற ஒத்த வசனத்தை நீங்கள் அங்கே பார்க்கிற பொழுது அங்கே பிசாசுகளை அவர் துரத்தினார் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. In Mark chapter 1 verse 39 we have the parallel passage to this. மார்க் 1வது அதிகாரம் 39வது வசனத்திலே இதற்கு இணையான வசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. He went into their synagogues throughout all Galilee preaching and casting out demons. Galilea naadangum avargalude jeba aalayangalil avar prasangam annikondum pisasigalai thurathikondum irundar. So for Jesus an important and integral part of healing was casting demons out of people. Yenave Yesuvinudeya miga mukkiyamana velai ennavaga irundadendral janangalidathile irundana pisasigalai avar thurathinar. So I'm going to assume that I will be doing deliverance prayer and casting demons out as part of healing prayer. எனவே விடுதலை அளிக்க கூடிய ஜெபத்திலே நான் மிக முக்கியமாக செய்வது என்னவென்றால் பிசாசுகளை துரத்த கூடிய காரியங்களை நான் செய்வேன். And more than one quarter of Jesus' prayers were casting demons out of people. இயேசு செய்ததான ஜெபத்திலே கால்வாசியான ஜெபங்கள் பிசாசுகளை துரத்துவதற்காக தான் இயேசு ஜெபித்தார். So I'll be looking and asking and saying Lord is there a demon here and if if I'm sensing and seeing that I'm going to be binding that and casting that out. நான் எப்பொழுதுமே ஆண்டவர் இடத்திலே கேட்கிற காரியம் இதுதான் ஆண்டவரே இங்கே ஏதாவது பிசாசுகள் இருக்கறதா அதை எனக்கு உணர செய்யும் அப்பொழுது அவைகளை நான் துரத்துவேன் என்பேன். And before we cast the demons out we're going to have the person repent of the sins that the, the, the demons are anchored into. முதலாவதாக ஒரு நபருக்குள்ளாக இருக்கிற பிசாசை விரட்டுவதற்கு முன்பாக அவர் எப்படிப்பட்ட பாவத்தையோ சாபத்தையோ உடையவராக இருந்தாலும் அதற்கு அவரை மனம் திரும்ப சொல்ல வேண்டும் ஐ ஹேட் அ ப்ராப்ளம் வித் மை த்ரோட் அண்ட் மை செஸ்ட் ஃபார் அபௌட் 3 ஆர் 4 मंथ्स இரண்டு மூன்று மாதங்களாக எனக்கு தொண்டையிலும் நெஞ்சிலும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது So I immediately went to God in journaling and said Lord what do you want to say to me? நான் உடனடியாக தரிசனத்தை எழுதச் சென்று ஆண்டவரே என்ன செய்ய விரும்புகிறீர் என்று கேட்டேன். And there were several things he said over over several days as I journaled and prayed about it. ஜெப வேளையிலே நான் அதற்காக ஜெபித்த பொழுது தேவன் எனக்கு பல காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார். The first thing he said he said Mark blessing and curse should not come out of your lips. முதலாவதாக தேவன் எனக்கு சொன்ன காரியம் என்னவென்றால் மார்க் துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வர கூடாது என்பதுதான். He said you bless God but you curse the government. நீ தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறாய் ஆனால் அரசாங்கத்தை நீ சபிக்கிறாய் என்று தேவன் தரிசன வேளையிலே எனக்கு வெளிப்படுத்தினார். Because I was very upset with my government and I was speaking negative things about it. ஏனென்றால் நான் அரசாங்கத்தை குறித்ததான தவறான எண்ணம் உடையவனாய் இருந்தேன் எனவே நான் அரசாங்கத்தை சபித்தேன். And the Lord said do not use your voice for blessing and curse. எனவே உன்னுடைய சத்தத்தை ஒருபோதும் சபிக்கு பயன்படுத்த கூடாது ஆசீர்வதிக்கவே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றார். He said you pray for the government you don't curse it. நீ அரசாங்கத்திற்காக ஜெபம் செய்ய வேண்டுமே தவிர அரசாங்கத்தை சபிக்க கூடாது. So I repented. நான் ಅದருக்கு மனம் திரும்பினேன். And as I journal God continue to give me additional instruction 
as to things he wanted to change so he could heal my throat enakku thondeyile irukkukoodiyadana prachanai sariyavadharku veru sila kaariyangalaiyum devan enakku darshana velaiyile aalochanaiyaga sonnar and so hearing the voice of god and responding to what he is saying is an integral part of getting people healed janangal sugamaakapada vendum endral devanudaiya sathathai kettu adarkku yetra prakaramaga thaangal keelpadigira bodhu dhaan sugam nadakkirathu and specifically confessing the sin of of unforgiveness uh is a very important part of getting people healed janangal sugamaakapaduvatharku miga mukkiyamaga irandu kaariyangal seiyavendum thangaludaiya paavathai arikai seiyavendum manniyamaiyai neeka vendum the bible said if we don't forgive everyone from our hearts god turns us over to the tormentors which is of course demons naam yaraiyavathu mannikamal nammudaiya irudayathile kadina ennam odaiyavargalaga irundal adu pisasai namakkullaga kondavarakuriya kaariyamaga irukum so if you and i have unforgiveness and bitterness then then we've also got some demons and they're going to be producing some poor health enave neengalum naanum manniyame kasappu pondradana kaariyathe nammudaiya irudayathinullaga vaithirukkira poludhu அது பிசாசை உள்ளே வர செய்து நமக்கு சுகவீனத்தை கொண்டு வரும் so praying with people and helping them forgive other people is a very central part to healing prayer சுகமளிக்கிற ஜெபத்திலே மிக முக்கியமாக ஏறெடுக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் மக்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் மன்னிக்காத சூழலிலே இருப்பார்கள் அவர்களை மன்னிக்க முதலில் செய்ய வேண்டும் and if we have two or three people gathered together praying for a person இரண்டு மூன்று பேர் சேர்ந்து அந்த நபருக்காக ஜெபத்தை மேற்கொள்ளலாம் then we all of us can be seeking god and saying lord are there any blocks to this healing that you want us to address so we can remove them ellarum serndu ipidiyaga kekkalam aandavare sugathai tadai seivadharku sugam peruvadai tadai seivadharku vera edhaadu kaariyam irukkiradha endru kettu jebikkalam and i specifically like specifically like to have in that group at least one person who is a very good seer i can see vision quite easily appadi jebikkiradana jabakuluvile ஒருத்தராவது எதிர்காலத்திலே என்ன நடக்கிறது என்ற தரிசனத்தை பெறுகிறவராக இருந்தால் நல்லது because that person is going to be able to see blockages clearer and more easily than i can see them எனவே அந்த நபராலே அவருக்கு என்ன தடை இருக்கிறது என்பதை எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும் and so i'll look to that person and say hey what are you seeing and envision or what's god saying to you எனவே அந்த கிருபை வரம் இருக்கிறதான மனிதரிடத்திலே நான் கேட்பேன் நீர் என்ன பார்க்கிறாய் என்ன காரியத்திற்காக இவர்களுக்கு வியாதி வந்தது and they'll share what they're seeing and often that will be the key that will let us get this person healed எனவே அந்த தரிசனத்தை பார்க்கிற நபர் சொல்வார் இந்தந்த காரியங்கள் அவருக்கு தடையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் அந்தந்த தடைகளுக்காக ஜெபிக்கிற பொழுது அந்த நபர் சுகமடைவார் so team up and make sure that there is a seer and a person can hear god's voice in your group that's praying for healing ipidiyaga kuluvaga sugamalikira jabam seigiradana velaiyile andha kuluvile edirkaalathai petti arigiradana theerka darshana varathai udaiyavar irundal migavum elidaga irukum all right so one of the things that jesus did when he prayed for people is he would lay hands on them yesu poduvaga jebikira boludhu oru kaariyathai seidhar thanudaiya karangalai jebikira janangal meedu vaithu jebithar He didn't do it all the time but he did do it some of the time. எல்லா நேரத்திலும் அப்படி செய்யவில்லை ஆனால் சில நேரங்களிலே அப்படி செய்தார். So I w- I ask why would I want to lay hands on a person when I pray for them? எனவே நான் ஆண்டவர் இடத்திலே கேட்டேன் ஆண்டவரே ஏன் ஒரு நபருக்காக ஜெபிக்கிற பொழுது அவர்கள் மேல் கைகளை வைக்க வேண்டும் என்றேன்? Because sometimes we just pray from a distance and just extend our hand towards them. ஏனென்றால் சில நேரத்திலே நாம் தூரத்திலே நின்று ஜெபிக்கிற பொழுது அவர்கள் மேலே கைகளை வைக்க முடியாது. And sometimes we lay one hand on them. சில நேரங்களிலே ஒரு கரத்தை அவர்கள் மீது வைக்கலாம். but laying hands on means i lay both hands on them anal karangalai vaithal enbadu irandu karangalaiyum avargal meedu vaippadiye kurikkum would there be an advantage to doing that irandu karangalaiyum vaithu jebikira poludhu sila kurippitta nanmaigal nadakkirathu i believe there is naan eppadi nambugiren endral because when we're praying for a person a person the power of god is leaving our body and going into their body devanudaiya vallamayanadu sarirathinudaiya oru pagudhiyile irundhu ulle vande innoru pagudhi valiyaga velippadakoodiyada irukkirathu endru naan nambugiren the woman who had an issue of blood when she touched him she felt power go into her perumbaadu ulla stree yesu kristunudaiya arigile vande yesu kristuvai தொட்ட மாத்திரத்திலேயே அவரிடத்தில இருந்து வல்லமை புறப்பட்டு அவளுக்கு சென்றது and the word that's used for power there is energus வல்லமை என்கிறதான அர்த்தத்திற்கு இங்கே பயன்படுத்துகிற வார்த்தை என்னவென்றால் energus என்பதாகும் and it means active energy அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் செயல்படுகிற வல்லமை so i believe that when you and i are praying for people the power and energy of god is flowing from the throne 
through us into that person. எனவே நாம் சுகமளிக்கிற ஜெபம் ஏறெடுக்கிற பொழுது சுகமளிக்கிற நபருக்கு தேவனுடைய சிங்காசனத்திலே இருந்து வல்லமை புறப்பட்டு நம் மூலமாக அவருக்கு கடந்து செல்கிறது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் So how can I increase the amperage and the flow of that power? எனவே தேவனுடைய வல்லமையை நான் எப்படியாக மற்றவர்களுக்கு கடத்துகிறேன் அல்லது அளிக்கிறேன்? Several several things. சில காரியங்கள் இருக்கிறது. I can see myself as Jesus and see this as the hand of Jesus and that takes me into the presence of God and gives me an increased anointing. என்னுடைய கரத்தை இயேசுவினுடைய கரத்தை போல நான் நினைத்து தேவனுடைய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட வல்லமை எனக்குள்ளே வர வேண்டும் என்று ஜெபித்து அந்த வல்லமையை மற்றவர்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்னுடைய கரமோ அல்லது யாருடைய கரமோ யாருடைய கரம் யார் மேலையும் வைக்கப்பட்டால் அது இயேசுவின் கரம் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் I have greater faith and I come into the presence of God in a greater way. நான் அப்படி செய்கிற பொழுது மிகப்பெரியதான விசுவாசமும் வல்லமையும் தேவன் மூலமாக எனக்கு கொடுக்கப்படுவதை பார்த்திருக்கிறேன். And it's the presence of God that brings forth his power that brings forth divine healing. எனவே தேவனுடைய பிரசன்னம் தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு வந்து நபரை குணப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது. So we can increase his presence by praying in tongues. Uh, by praying in english and by seeing ourselves as jesus standing here ministering grace ipadiyaga devunudaiya prasanathai anniya bhashai mulamagavo alladhu nammudaiya thaimoli mulamagavo jevikira velaiyile mattavargalukku nam adai alithu avargalai gunamaakuvatharkku eduvaga irukkum now if there's power flowing it's best if it has a wire that can go down and another wire can come back vallamai eppadi varugiradendral oru wire ile irundhu ulle vande innoru wire valiyaga veliye selvadhai pola vallamai ootrapattu veliye selugirathu your lights function in your home because there's two wires energy is going down one and coming back another nammudaiya veedugalile minsaram vande vilakku erigiradhu endru vaithukondal adarkku irandu wire gal theivapadugirathu ஒன்று வல்லமையை பெறுகிறது இன்னொன்று அளிக்கிறது so i think i can increase the flow of that energy by laying two hands on so the power leaves my right hand goes into their body and comes back through my left hand உதாரணத்துக்கு தேவனுடைய வல்லமை எப்படி வருகிறது என்றால் என்னுடைய இடது கை வழியாக தேவனுடைய வல்லமை வந்து வலது கை வழியாக நான் ஜெபிக்க கூடிய நபருக்கு ஊற்றப்படுகிறது என்று நான் நம்புகிறேன் And scientists even have instruments now that can measure the power that actually leaves your hand when you touch a person. பொதுவாக இன்றைக்கு ஆராய்ச்சிகள் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் ஒரு நபரை தொடுகிற பொழுது சில வல்லமை வெளிப்படுவதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள். So the Bible says it's power and science says it's power so I'm going to see it as power leaving my hand and entering your body. எனவே அறிவியலாக இருந்தாலும் சரி வேதாகமமாக இருந்தாலும் சரி நாம் கரங்களை வைக்கிற பொழுது ஒரு சுகமாக்கும் வல்லமை வெளிப்படுவது உறுதியாகி விட்டது so what's power look like அந்த வல்லமை எப்படி இருக்கிறது it looks like light அது வெளிச்சத்தை போல இருக்கிறது so i'm going to say lord show me this light leaving this hand entering that body and driving the darkness out எனவே நான் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கிற காரியம் இதுதான் ஆண்டவரே உம்முடைய வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும் அப்பொழுது அங்கே இருக்கிறதான எல்லா இருளும் அகன்று வெளிச்சம் உண்டாகும் என்பதுதான் So I'm asking God to show it to me and then I'm looking to see what's happening with the light of God the power of God as it floods through that body. எனவே தேவனிடத்திலே நான் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே உம்முடைய வெளிச்சத்தை எங்கெங்கெல்லாம் இங்கே ஊற்ற விரும்புகிறீரோ அங்கெல்லாம் ஊற்றி குணமாக்கும் என்று ஜெபிப்பேன். Does it enter? Is it driving the darkness out? Is it blocked? Does it bounce back? I'm watching to see what I can see. எனவே ஒளியாகிய தேவன் ஒரு மனிதனுக்குள்ளாக வருகிற பொழுது அங்கே இருக்கிறதான எல்லா தடையும் மாறி எல்லா விதமான இருளும் அகன்று அந்த மனிதன் வெளிச்சத்தை பெற்று ஆசிர்வாதம் அடைவான் இஃப் ஐம் யூசிங் விஷன் இட்ஸ் மோர் பவர்ஃபுல் தென் இஃப் ஐம் நாட் யூசிங் விஷன் நான் தரிசனத்தை பயன்படுத்துகிறது தரிசனத்தை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதை காட்டிலும் அதிக வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது when god gave abraham a vision of the stars of the sky the next verse says then he believed தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வானத்திலே இருக்கக்கூடிய திரளான நட்சத்திரங்களை காமித்த பிறகு அவன் விசுவாசித்தான் என்று வேதம் சொல்கிறது so i believe heart faith is established when we see things in pictures எனவே நம்முடைய இருதயத்திலே காட்சிகளாக பார்க்க கூடியதான எந்த காட்சியாக இருந்தாலும் அது விசுவாசத்தை அதிகரிக்க செய்கிறதாக இருக்கிறது and heart faith is what produces miracles and casts mountains into the sea எனவே இதயத்திலே விசுவாசிக்கிறதான காரியங்கள் மலையை அகற்றி கடலிலே தள்ளக்கூடிய 
அற்புதத்தை செய்ய வல்லது சோ வான் என்கரேஜ் யூ டு யூஸ் விஷன் அண்ட் டு சீ தி பவர் ஆஃப் காட் லீவிங் யுவர் ஹேண்ட் and look to see what it does as it goes through that person's body எனவே ஒரு நபருக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிற பொழுது தேவனுடைய வல்லமையானது உங்களிடத்திலே வந்து அந்த நபரை அந்த வல்லமை சுகப்படுத்துவதாக நீங்கள் தரிசித்து பின்பு ஜெபியுங்கள் and so those are a few things that we can do to make healing prayer more effective இன்னும் சில காரியங்களை நாம் செய்கிற பொழுது சுகமளிக்கிற ஜெபமானது இன்னும் அதிக வல்லமையாக இருக்கும் the other thing i've learned to do is to realize there's maybe three different things i want to be praying for as i pray for a person ஒரு நபருக்காக ஜெபிக்கிற பொழுது இன்னும் மூன்று காரியங்கள் முக்கியமானதாக இருக்கிறது அவைகளை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் The first thing I I want to do is I want to speak to the pain in the body and I want to command the pain to leave that body in the name of Jesus. முதலாவது அந்த நபருக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய வேதனைக்காக நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் அந்த வேதனையை இயேசுவின் நாமத்திலே நாம் கட்டளையிட்டு வெளியே போகும்படிக்கு சொல்ல வேண்டும். Let's just practice doing that. நாம் அதை செயல்முறைப்படுத்தி பார்ப்போம். Say this after me. எனக்கு பின்பு இதை சொல்லுங்கள். In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே I speak to the pain in that body. சரீரத்திலே இருக்கிற வேதனைக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். Pain leave that body in Jesus name. வேதனையே இயேசுவின் நாமத்திலே அந்த சரீரத்தை விட்டு விலகிப்போ. Pain leave that body in Jesus name. வேதனையே இயேசுவின் நாமத்திலே அந்த சரீரத்தை விட்டு நீங்கிப்போ. Pain leave now in Jesus name. வலியே இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்திலே விலகிப்போ. And a lot of times I will repeat the prayer over two or three times. எப்பொழுதும் நான் ஜெபம் செய்கிற பொழுது இரண்டு மூன்று முறை அந்த காரியத்துக்கு ஜெபிப்பேன். Because if you're looking and using vision, you're going to see that every time you speak it, it deepens it and drives it further into the person's being. எனவே ஒரு நபருக்காக நாம் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி ஜெபிக்கிற பொழுது அந்த ஜெபிக்கிற காரியமானது நம்முடைய இருதயத்திலே காட்சிகளாக தோன்றி அந்த பிசாசு வெளியே செல்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். And so we keep speaking it until it's driven deep into their being. இதன் மூலமாக நாம் இன்னும் ஆழமாக ஜெபித்து அந்த நபருக்கு விடுதலையை பெற்று தர முடியும். Then the second part of the prayer is probably going to be deliverance. ஜெபத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி குறிப்பாக அவருக்கு சுகத்தை கொடுக்க கூடியதான ஜெபமா இருக்க வேண்டும். How about if we just say this together? நாம் சேர்ந்து அதை சொல்லுவோமா? You know, and if you have a physical ailment, just go ahead and and lay your hand on that as you speak these things. சரீரத்திலே ஒரு வேதனை இருக்கிறது என்றால் நாம் கரங்களை அவர்கள் மேலாக வைத்து இப்படியாக பேசி ஜெபிக்க வேண்டும். Say in the name of Jesus. சொல்லுங்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே I bind any demons that are causing this affliction. இந்த வேதனையை ஏதாவது பிசாசு கொண்டு வந்திருக்குமானால் அந்த பிசாசை நான் கட்டுகிறேன். I command you to shrink in size. இயேசுவின் நாமத்திலே அதனுடைய வல்லமை சுருங்கி போக வேண்டும் என்று கட்டளை இடுகிறேன். And I command you to be loose from this body in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்திலே இந்த சரீரத்தை விட்டு கலந்து போக வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். Demon leave in Jesus name. பிசாசே இயேசுவின் நாமத்திலே விலகி விடு. Demon leave in Jesus name. பிசாசே இயேசுவின் நாமத்திலே விலகி போ. Be gone. நிறைவேற்றப்படுவதாக. Be gone. நிறைவேற்றப்படுவதாக. Be gone. நிறைவேற்றப்படுவதாக. In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்திலே And as I'm praying that I'm going to be looking for vision and seeing what's going on. நான் ஜெபிக்கிற பொழுது என்ன நடக்கிறது என்பதை தரிசனத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். Sometimes I will see the person's body tighten up and then just relax. ஜெபிக்கிற நபருடைய உடலானது இறுகி போனால் நான் அதை கொஞ்சம் சற்று இலகலாக மாற்றுகிறேன். If I see that happen I'm pretty sure the demon manifested and then came out. நான் அப்படி பார்க்கிற பொழுது ஒன்றை அறிந்து கொள்வேன் பிசாசானவன் வெளியே போவதற்கு ஆயத்தமாகி விட்டான் என்று. So I'll stop and I'll say tell me what's going on inside. எனவே ஜெபத்தை நிறுத்தி விட்டு அந்த நபரிடத்திலே என்ன செய்கிறது என்ன உணர்கிறீர்கள் என்று கேட்பேன். And they'll say I felt it left. பிசாசு கடந்து போனதாக உணர்கிறேன் என்று சொல்வார்கள். And so I'll be asking that questions probably every 2 or 3 or 4 minutes to tell me what's going on inside you. இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் கழித்து ಅದருக்கு தகுந்த இடைவெளியிலே அவர்களை பார்த்து கேட்பேன் என்ன நடந்தது என்று அவர்களை பார்த்து கேட்பேன். because i i, I want to hear back what god is doing so i can pray in conjunction with what god is doing devan enna enna kaariyathai seidhu kondirukkarar endru avargalidam kettu therindukondu adarku yetal pola avargalukku naan jabam seiven and whatever they say back i'm going to adjust my prayer to to do the next step avargal sollugira kaariyangalai veithu adutha kaariyathirkku naan jebikka kadandu selgiren so if they say it left kadandu vittadendru avargal solvargalanal 
then my prayer will be lord i thank you for driving this demon out பிசாசுகளை நீர் துரத்தினதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே என்று பின்பு செவிப்பேன் and holy spirit we ask you to come and fill this area பரிசுத்த ஆவியானவரே அந்த பகுதியை நீர் நிரப்பும் என்று சொல்லி செவிப்பேன் fill them with light in this area அந்த பகுதியிலே உம்முடைய வெளிச்சத்தை கொடும் என்று சொல்லி செவிப்பேன் in jesus name yesuvin naamathile and then we're going to go on and we're going to pray a, a final another part of this prayer a final part jabathinudeya kadaisi pagudhi eppadi irukkum endral we've commanded the pain to go we've commanded the demon to go irukkiradana pisasugalum ella vidamana vedanegalum kadandu poga vendum endru kattaleyittu jebippen and now we're going to speak to the body part that was damaged and we're going to very lovingly and gently encourage it to be restored. ஒருவேளை அவர்களுடைய சரீரமானது பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அன்பாக மெதுவாக அது மிகவும் குணமாவதற்கு நாம் அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும். Because your body parts will listen to what you say and they will respond. எனவே உங்களுடைய சரீரத்தின் அவயவங்கள் நீங்கள் சொல்வதை கேட்டு உணர்ந்து அதற்கு செவி கொடுக்கும். Especially if you're speaking in the name of Jesus. குறிப்பாக இயேசுவின் நாமத்திலே நீங்கள் பேசுகிற பொழுது அப்படியாகும். So go ahead and lay your hand on that body part that's been damaged. எனவே எங்கே சரீரத்தினுடைய பகுதி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அங்கே கரங்களை வைத்து ஜெபியுங்கள். And just speak to it. அந்த சரீரத்தின் அவயவத்தை பார்த்து ஜெபியுங்கள். I'm going to speak to my lungs. நான் என்னுடைய நுரையீரலை பார்த்து பேசினேன். Because I think they've been damaged over the last few months. சில மாதங்களாக அந்த நுரையீரல் பகுதி பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை நான் உணர்கிறேன். And so when I say lungs you can just put in whatever body part you're speaking over. இப்படியாக எங்கெங்கெல்லாம் பாதிப்பு இருக்கறதோ அந்த பகுதியை பார்த்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். And you can repeat this prayer after me. என்னோடு சேர்ந்து இந்த ஜெபத்தை செய்யுங்கள். I just speak to these lungs in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே இந்த நுரையீரலிடம் பேசுகிறேன். I command them to be healed and restored right now in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்திலே இந்த நுரையீரலுக்கு சுகமும் சரி செய்யப்படுதலும் இப்பொழுதே உண்டாகட்டும். Any damage it was done we just command that damage to be removed and healed and restored right now in Jesus name. ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமானால் அந்த பாதிப்பு குணமாகி இயேசுவின் நாமத்திலே விடுதலை உண்டாக வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். Come back and function normally as God intended you to function. ஏற்கனவே தேவன் நடத்தின பிரகாரம் சரியான நிலையிலே இயங்க ஜெபிக்கிறேன். Just let the breath come in deeply and and go out as it's supposed to. சுவாசம் நன்றாக ஆழமாக வந்து வெளியே போக ஜெபிக்கிறேன். All cells be completely normalized in my lungs. என்னுடைய நுரையீரலே இருக்கிறதான எல்லாவிதமான பிரச்சனைகளும் இயேசுவின் நாமத்திலே சரியாவதாக. Be restored to your initial uh, function in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்திலே நான் சரியான முறையிலே செயல்பட ஜெபிக்கிறேன். And we thank you Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Amen. Amen. So you can just speak to any bodily part that's been damaged and just just say be restored right now in Jesus name. எனவே சரீரத்திலே ஏதாவது பகுதிகள் பாதிக்கப்படுமானால் இயேசுவின் நாமத்திலே சரீரத்திலே பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்காக ஜெபித்து சுகம் பெற வேண்டும். And then the uh, the maybe the final thing I'll share with you today is is this. கடைசியாக செய்யப்பட வேண்டிய காரியம் இதுதான். And really all these are is a toolbox of different things that you can draw from as you do healing prayer. நீங்கள் சுகமளிக்கிற ஜெபத்தை செய்கிற பொழுது இரண்டு விதமான பெட்டிகளிலே இரண்டு விதமான காரியங்களை எடுத்து பயன்படுத்துகிறதை போல பயன்படுத்த வேண்டும். If a person has cancer and goes to the hospital, they may give them a, a radiation treatment. ஒரு நபர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு செல்வார் என்றால் கதிரியக்க சிகிச்சை என்று சொல்கிறதான ஒரு சிகிச்சையை அவர்களுக்கு அளிப்பார்கள். We can give people divine radiation treatments this way. நாமும் தெய்வீக கதிரியக்க சிகிச்சையை பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு இந்த விதத்திலே செய்ய முடியும். We know the power of God flows through our hands and flows into a person's body. தேவனுடைய வல்லமையானது நம் மூலமாக கடந்து வந்து ஜெபிக்கிற நபருக்கு கடந்து செல்வதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். So we could gather a circle of chairs around a person and three or four or five people could all lay their hands on that person. எனவே பாதிக்கப்பட்ட நோய்வாய்ப்பட்ட அந்த நபரை சுற்றி உட்கார்ந்து இரண்டு மூன்று பேர் சேர்ந்து அவர் மேல் கைகளை வைத்து ஜெபிக்கலாம். And I've done this many times and it's very very powerful. நான் இதை பலமுறை செய்திருக்கிறேன் மிக மிக வல்லமையுள்ளதாக அது இருந்திருக்கிறது. We always see people get improved or healed through this kind of prayer. அப்படி செய்கிற பொழுது பல நேரங்களிலே பார்த்திருக்கிறேன் ஜனங்கள் சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
So all of them are comfortable and they they lay their hands on the person for about 10 minutes or so 10 or 15 minutes. இப்படியாக எல்லாரும் சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட அந்த நபர் மீது 10 நிமிடங்கள் கைகளை வைத்து ஜெபிக்கிற பொழுது சுகம் உண்டாகும். And you just leave your hands on them for 10 or 15 minutes and you see the power of God going into that person. நீங்கள் 10 அல்லது 15 நிமிடங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட நபர் மீது கைகளை வைத்து ஜெபிக்கிற பொழுது மிகப்பெரிய விடுதலை அவர்கள் உணர்வார்கள். And you just praying whatever prayers the Lord tells you to pray. என்னென்ன காரியத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தேவனிடம் கேட்டு ஜெபியுங்கள். You can just sit there quietly without praying and just see the power of God. That that's fine. சில நேரத்திலே ஒன்றும் ஜெபிக்காமலும் அமைதியாக இருந்து தேவனுடைய வல்லமையை அவர்கள் உணரச் செய்யலாம். If the Lord is showing you a picture or leading you to pray in a, way, a certain way, pray that way. Devan, how many people are going to be praying for you? Jabi ke chulgararo, and the cards you are praying for, you are not going to be praying. But you have four or five people releasing the power of God into a person for ten to fifteen minutes. Kori pa ke mudre allade naan ke navargal seerde patti ne mudam avade. Ellarum ungolde karangalai padi ke patta navar mail vaitha jabi padan allade. And what we find is that people who are being prayed for gets he- get healed and those who are doing the praying they also get healed too. ஜெப நேரத்திலே இரண்டு விதமான காரியங்கள் நடக்கும் யாருக்காக ஜெபிக்கிறார்களோ அவரும் சுகமடைவார் ஜெபம் செய்கிறதான நபருக்கும் சுகம் உண்டாகும். Because as the power of God flows you to heal flows through you to heal someone else you're healed often as it flows through you. ஏனென்றால் தேவனுடைய வல்லமையானது ஜெபிக்கிற நபர் மூலமாக வந்து ஜபம் பண்ணப்படுகிறவருக்கு செல்கிறது எனவே இரண்டு நபர்களும் தேவனுடைய வல்லமையினாலே குணமாக்கப்படுகிறார்கள் So as you turn this video off I'd like, like to encourage you to try that approach to prayer. இந்த வீடியோ முடிந்த பிறகு நீங்கள் அந்த முறையை பயன்படுத்தி அப்படிப்பட்ட ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். It'll just be an experiment. இது ஒரு சோதனையாக நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம். And uh, what you want to do is just have people raise their hand who would like to get prayed for for healing prayer. சுகமளிக்கிற ஜெபத்திலே நாம் நம்முடைய கரங்களை வானத்துக்கு நேராக உயர்த்தியும் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்காக ஜெபம் செய்யலாம். And then you want three or four people to gather around that person and get themselves into a comfortable place where they can sit down and comfortably lay their hands on them for 10 minutes. இரண்டு மூன்று பேர் குழுவாக சேர்ந்து 10 நிமிடமாவது அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு ஜெபிக்க வேண்டும். அப்பொழுது அவர் நல்ல சௌகரியமான இடத்திலே உட்கார செய்ய வேண்டும். And then for 10 minutes you just uh, are laying your hands on them watching the power of God go into them and if God is leading you in prayer pray and if not you're just silent. பத்த நிமிடம் அவர் மீது கரங்களை வைத்து தேவனுடைய வல்லமையை அவர்களுக்குள்ளாக அனுப்ப வேண்டும் சில நேரத்திலே அமைதியாகவும் ஜெபிக்கலாம். And if you feel led uh, during that time to use any of the different kinds of prayers I've mentioned here feel free to do that. ஜெபம் செய்கிற வேளையிலே ஏதாவது வேறு வித்தியாசமான காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க உணர்ந்தால் அதற்காக ஜெபம் செய்யுங்கள். People can confess sins and and offer forgiveness and we cast out demons. ஜனங்கள் தங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்யட்டும் மன்னிப்பை உணரட்டும் பிசாசுகள் துரத்தப்படட்டும். You can speak to body parts and command body parts to be restored. நீங்கள் ശരീരத்தினுடைய அவயவங்களை பார்த்து அவைகள் சரி செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஜெபியுங்கள். You can speak to the body and say pain leave this body in Jesus name. அந்த ശരീരத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள் வேதனையே இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த ശരീരத்தை விட்டு நீங்கி போ என்று ஜெபியுங்கள். And then after 10 minutes uh, how about if the group leader calls you back together? 10 நிமிடங்கள் கழித்து அந்த ஜெபக்குழு தலைவர் அவர்கள் எல்லாரையும் திரும்ப கூப்பிட வேண்டும். and just ask for testimony from the different groups uh, uh who got healed who got partially healed uh, what did they see what did people see avargalai alaithu yaar mulumayaga sugam pettargal yaar pagudi sugam pettargal endru avargaladile kekka vendum and uh, just spend a few minutes sharing testimonies sila nimidangal andha kaariyathai kurithu saatchi pagara vendum And for me whenever I'm sick and need healing I like people to come and pray for me that way. நான் சுகவீனமாக இருக்கிற பொழுது இந்த மாதிரி நிலையிலே ஜனங்கள் எனக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். Because I find more happens with that kind of prayer than with any any other kind of prayer I've done. ஏனென்றால் எப்படி ஜெபித்தாலும் சரி இப்படி ஜெபிக்கிற பொழுது மிக மிக மேலான நன்மைகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் தேவன் அதை செய்கிறார். So all I'm doing is offering you some different suggestions for different ways of praying for healing. எனவே சுகமளிக்கிற ஜெபம் செய்கிற பொழுது வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளிலே வித்தியாசமாக ஜெபியுங்கள். I like to have a tool box of different things I can do and as the spirit leads me I do different things. வித்தியாசமான காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய உபகரணத்தை பயன்படுத்தி அவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். So we're just going to pray as we close right now. நாம் இதை முடிப்பதற்கு முன்பாக ஜெபித்து முடிப்போம். How about if we all pray this prayer together? என்னோடு கூட இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் செய்யுங்கள்.
Lord Jesus, we thank you that you have given us healing power. Yesuve, engalukku sugamaakugira vallamai koduthirukkaradharkaga nandi. Holy Spirit, we ask for your healing power to rest upon us right now. Parishuthaaviyanavare, ummudaiya sugamaakum vallamaiyai naangal tharithukolla udavi seiyum. You anointed Jesus with power to heal. Yesuve, nee sugamaakugira vallamai naale nirethirundhe. Holy Spirit, we ask that you anoint our hands right now with power to heal. Parishuddha aviyanavare sugamalikira vallamaiyinale engaludeya karangalai ippolude abhishegam pannum. Rest upon our hands. Engal karangal muluvadiyum abhishegam pannum. Flow out through our hands. Engal karangal mulamaga velipadattum. And to those that we pray for. Naan yaarukaga jebikiren avargalukku. And let Jesus be glorified. Yesuvin naama mahimai paduvadhaga. And those who are healed this day. Yesuvin naamathil avargal inda naalile sugam adaivargala. In Jesus name we pray. Yesuvin naamathile naangal jebikirom. Amen. 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 Amen.